और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा आपसे कुछ देर पहले वो भी आपको सुनवाते हैं प्रेजिडेंट एंड फर्स्ट लेडी वेलकम Uh, the Prime Minister of India for an official state visit and dinner. It's only the third such state dinner and visit of this administration. Uh, this visit will affirm the deep and close partnership between the United States and India, and the warm bonds of family and friendship that link Americans and Indians together. The visit will strengthen our two countries' shared commitment to a free, open, prosperous, and secure Indo-Pacific, and our shared resolve to elevate our strategic. technology partnership including in defense clean energy and space india will be a critical strategic partner for the united states in the coming decades india's growing commitment to playing a more engaged international role including in the indo-pacific quad demonstrates a new and growing willingness to join the united states to protect and advance a shared vision of a free open and rules based global order और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सेक्टर के लोगों से मुलाकात यहाँ पर करने वाले है एक डेलीकेट से मुलाकात करने वाले है प्रधानमंत्री जो और हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगा और देखिए बिल्कुल एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और आज लगभग 24 ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात न्यूयॉर्क में होनी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में यह न्यूयॉर्क सिटी के इस मेडिसन एवेन्यू के इस होटल में पहुंचने वाले हैं जहाँ उन्हें रुकना है और अगर इस लिस्ट के बारे में हम आपको बताएँ तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है लगभग चौबीस की संख्या में वो बड़ी हस्तियाँ हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है जिसमें सबसे खास नाम है एलन मस्क का जो कि ट्विटर के सीईओ है इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे नाम हैं जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कई जाने माने उद्यमी हैं कई लेखक हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है और साथ ही आप देखिए यहाँ पर पॉल रोमर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं निकोलस नसीम तालिब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी जो कि एक जाने माने लेखक हैं न्यूयॉर्क के रे डालियो जो कि एक जाने माने उद्यमी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है फालू और फाल्गुनी शाह जो कि ग्रैमी अवार्ड विनर हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी खास बात यह है कि फालू शाह ने मिलिट्स को लेकर एक खास संगीत तैयार किया है और उस संगीत का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज किया जाएगा जब फाल्गुनी शाह पीएम मोदी से न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगी इसके अलावा नील टाइसन यहाँ पर मिलेंगे जो कि जाने माने एस्ट्रोफिजिस्ट हैं एलन मस्क जो कि सी है ट्विटर के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो लगभग चार से साढ़े चार घंटे तक मैराथन मीटिंग चलेगी और वो भी उन लोगों से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कई अच्छा काम किया है जिनका अपने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से बड़े जो लोग हैं उनसे पीएम मोदी की मुलाकात होगी तो जाहिर तौर पर भारत के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर हमें दिखाई पड़ेगा मैं यहां पर भगत जी से जानना चाहता हूँ भगत जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हस्तियों से यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कई बड़े का, बड़े काम किए हुए हैं कैसे देखते हैं आप इन मुलाकातों को खासतौर पर एलन मस्क से मुलाकात फाल्गुनी शाह से मुलाकात और जो जाने माने लेखक हैं उनके साथ देखिए वो जो अभी कोविड के समय में जो वैक्सीनेशन वॉर और जो चैलेंजेस और कोविड में जो चाइना का जो नेगेटिव रोल दुनिया के सामने आया और जिस तरह से भारत को दुनिया को स्थिर अनस्टेबल करने की जो प्लानिंग चल रही है उससे दोनों डेमोक्रेसी ही नहीं बात पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी चिंतित है और उनको लग रहा है कि जितने सारे मैन्युफैक्चरिंग हब को है वहाँ से निकाला जाए अगर दुनिया को बचाना है तो क्योंकि ये लड़ाइयाँ और ये सारी चीज़ें जो है ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है पृथ्वी को बचाने के लिए योग ही एक माध्यम है तो हमारे ऑनरेबल पी एम यहाँ योग के उस मंत्र को बताने आए हैं पूरी दुनिया को कि अगर दुनिया में शांति समृद्धि और पीस चाहिए तो उसके लिए योग ही एक माध्यम है और ये हमारे सदगुरु बिहार स्कूल ऑफ योगा से हमारे गुरु जी स्वामी सत्यानंद जी ने बताया था जो हम 40 साल के बाद अपने आंखों से साकार होते देख रहे हैं और नरेंद्र भाई के रूप में एक एम्बेसडर यहाँ आकर के हम सारे भारतीय एम्बेसडर के साथ मिलकर के इसको साकार कर रहे हैं शांति का संदेश है यहाँ पर कुछ और लोग हैं आपका क्या नाम है 
मेरा मानसी है मानसी क्या करती हैं आप यहाँ पर मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ तो आप भी पीएम को देखने के लिए आई हाँ जी मैं पीएम को देखने के लिए आई हूँ मेरा जो है अभी जॉब का टाइम चल रहा है बट लंच ब्रेक चल रहा है तो मैंने कहा अच्छा, लंच ब्रेक में आप सीधे यहाँ पर आ गए कि पीएम मोदी कुछ से मिल लिया हाँ क्योंकि मेरे घर से इंडिया से फोन आ रहे थे कि वो अभी यहाँ पे लाइव लोकेशन उनकी भेज रहे थे सो दे टोल मी टू कम हियो तो मैंने कहा अभी आके जितना देर हो सकता है आई कैन स्टे हियो तो देखिए इनकी फैमिली ने इंडिया से इनको फ़ोन किया शायद न्यूज़ चैनल से इनकी फैमिली इस वक्त देख रही होगी और वो इनको लंच ब्रेक में मानसी को यहाँ पर बोला कि आप जाइए प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर आइए एक बार मैं आपको तस्वीरें और दिखाता हूँ क्योंकि तैयारी यहाँ पर पूरी हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त एडिसन एवेन्यू में सकते हैं उस होटल में जहां पीएम मोदी को रुकना है आ, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि आ, किस तरह से आ, उनका इंतजार यहां पर किया जा रहा है किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं और आ, यहीं पर इसी होटल में उन तमाम बड़ी हस्तियों के साथ मुलाकात है जो कि अपने अपने क्षेत्र के जाने माने लोग आ, कहे जाते हैं और आ, साथ ही आ, क्योंकि कुछ नया आउटकम इन मीटिंग से ज़रूर निकलेगा भारत के लिए यह एक बड़ी बात है और यहाँ पर लोग इंतज़ार करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रिया अगर हम आपको बताना चाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले लगभग सात बार अमेरिका के दौरे पर आ चुके हैं लेकिन उनका ये पहला आधिकारिक तौर पर राजकीय दौरा होगा और अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके प्रोटोकॉल के मुताबिक स्टेट विजिट को सबसे हाइस्ट लेवल के प्रोटोकॉल वाला विजिट माना जाता है अमेरिकी राष्ट्र पति के निमंत्रण पर ही इस विजिट को आ, किया जाता है और अमेरिका के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था इस स्टेट विजिट पर आने के लिए और उसी न्योते को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर यहां पहुंच रहे हैं अगर हम बाइडन के कार्यकाल की बात करें तो जो बाइडन के कार्यकाल में अब तक ये तीसरा स्टेट विजिट होगा जो किसी राष्ट्राध्यक्ष को यहाँ पर दिया जा रहा है और इसके साथ ही अगर हम अमेरिका के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा कार्यकाल रहा 2014 से क्योंकि बराक ओबामा जब यहाँ के राष्ट्रपति थे जब वो भारत के दौरे पर गए थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते रहे थे वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने अमेरिका से देखी थी भारत से देखी थी और साथ ही जो बाइडन के साथ जो संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहे हैं वो तस्वीरें हमने जापान के हिरोशिमा से देखी थी जब जो बाइडेन खुद अपनी सीट से उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचते हैं और उनसे गले मिलते हैं और जब क्वाड की बैठक हिरोशिमा में चल रही थी उस दौरान जो बाइडेन ने यह कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेट डिनर में शामिल होने के लिए कि उनके पास पासिस कम पड़ जा रहे हैं और इस इस संदर्भ का जिक्र करते हुए जो बाइडन ने कहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुझे ऑटोग्राफ लेना होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से जब से प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल शुरू हुआ है अमेरिका में ये तीसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल हम देख रहे हैं बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन तीनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबंध रहे वो काफ़ी अच्छे रहे और भारत अमेरिका के बीच जो रिश्ते रहे वो काफ़ी मजबूत रहे खासतौर पर अगर आप देखिए रूस यूक्रेन के युद्ध के समय जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है कोई रूस के साथ खड़ा दिख रहा है तो कोई यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा है ऐसी स्थिति में भारत अपने हितों को आगे भारत अप... को आगे रखकर ही फैसले ले रहा है और इन सब के बीच में भी भारत के अमेरिका के साथ भी उतने ही अच्छे रिश्ते हैं जितने अच्छे रिश्ते रूस के साथ में हैं तो भारत की नीति है भारत की जो विदेश नीति है यह अपने आप में यह दिखाता है कि किस कदर भारत एक सुपर पावर बनने के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है प्रिया बिल्कुल विशाल सही कहा आपने अमेरिका दुनिया की अगर सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो हाल के वर्षों में भारत ने तेजी से आर्थिक विकास किया है और इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं रूस यूक्रेन वॉर को लेकर तो चीन की भी इसमें भूमिका जो है बेहद अहम है और बीते कुछ दिनों में हमने देखा अमेरिका का रुख चीन को लेकर के क्या रहा अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और ऐसे में भारत उनके लिए स्वाभाविक एक विकल्प बन करके उभरा है बीते कुछ दिनों में विशाल और हाल में अमेरिका की कई ने भारत में अपना कारोबार भी फैलाया है जी